উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ছিলেন ইংল্যান্ডের জাতীয় কবি এবং বার্ড অব অ্যাভেন অর্থাৎ অ্যাভেনের চারণ কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার অবকাশ নেই তবুও মুখবন্ধে কিছু একটু বলতে হয় তার যে সকল রচনাগুলো পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আটত্রিশটি নাটক একশো চুয়ান্নটি সনেট দুটি দীর্ঘ আখ্যায়ন কবিতা ও বেশ কয়েকটি কবিতা শুধু তাই নয় উইলিয়াম শেক্সপিয়ার অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে যৌথভাবেও কিছু লিখেছেন তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা স্ট্যাটফোর্ড অন অ্যাভনে মাত্র আঠেরো বছর বয়সে তিনি অ্যানি হ্যাথাওকে বিবাহ করেন অ্যানির গর্ভে শেক্সপিয়ারের তিনটি সন্তান জন্মলাভ করে এরা হলেন সুশান এবং হ্যামনেট ও জোটেথ জমজ সন্তান উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের প্রথম দিকে রচনাগুলি ছিল মূলত মিলনাত্মক এবং ঐতিহাসিক নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে বা পটভূমিকায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে তার দক্ষতায় এই দুটি ধারা শিল্প সৈকর্য ও আভিজাত্যের মধ্যভবনে উঠেছিল তারপর ষোলশো আট সাল পর্যন্ত তিনি প্রধানত কয়েকটি বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেছিলেন এই ধারায় রচিত তার হ্যামলেট কেংলিয়ার ম্যাকবেট ইংরেজি ভাষায় সমাদৃত অবশ্যই তিনি জীবনের শেষ পর্বে ট্র্যাজিক কমেডি রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন আর ঠিক এই সময় তিনি কোন অপরাপর নাটকারদের সঙ্গে যৌথভাবেও কয়েকটি নাটকে কাজ করেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের প্রথম জীবন সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে তার পিতা জন শেক্সপিয়ার ছিলেন একজন সফল গ্লোবার ও আন্ডারম্যান তার আদি নিবাস ছিল স্নিটার ফিল্ডে শেক্সপিয়ারের মা ছিলেন মেরি আর্ডেন তিনি ছিলেন ধনী কৃষক পরিবারের কন্যা শেক্সপিয়ার জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্ট্যাটফোর্ড আপন আজনে উনিশশো সালের ২৬ এপ্রিল তার ব্যাপটিজম সম্পন্ন হয় তার জন্মের সঠিক তারিখটি কিন্তু জানা যায়নি তবে তেইশে এপ্রিল অর্থাৎ সেন্ট জর্জ ডে এর দিনে তার জন্ম পালন করার একটা প্রথা চালু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক গবেষক ভুল করে ওই তারিখটিকে শেক্সপিয়ারের জন্ম বলে উল্লেখ করেছিলেন পরে তারিখটি কারকদের কাছে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করে কারণ শেক্সপিয়ার মারা গিয়েছিলেন ষোলশো ষোলো সালের তেইশ এপ্রিল তিনি তার পিতামাতার আটজন সন্তানদের মধ্যে তৃতীয় এবং জীবিত সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম ছিলেন আজকের আমাদের প্রসঙ্গটা হচ্ছে সনেট সনেট প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন ইংরেজি সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম প্রচলন ঘটে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে টমস ওয়াটের কলম দিয়ে প্রথম নিঃসৃত হয় সনেট চতুর্দশপদীয় কবিতা কিন্তু এর প্রচলন মুখ্যত প্রশংসনীয় হয়ে ওঠে স্যার ফিলিপ সিডনির অ্যাস্ট্রোফেল অ্যান্ড স্টেলার প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে তারপরের দুই শতক উইলিয়াম শেক্সপিয়ার অ্যাডভান্স স্পেন্সার মাইকেল ড্রটার্ন বহু চতুর্দশপদীয় কবিতা লিখে গেছেন আমি পূর্বেই বলেছি শেক্সপিয়ারের যুবদশায় তিনি একশো চুয়ান্নটি সনেট লিখে গিয়েছেন এর মধ্যে একটা বিশেষত্ব রয়েছে সেটা বলে দিই আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন শেক্সপিয়ারের এই একশো চুয়ান্নটি সনেটকে দশটি করে সনেট একটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে মানে এক একটি গ্রুপে দশটি করে সনেট রাখা হয়েছে বা ব্যাচেস বলা যেতে পারে যেগুলো একত্রে পঠিত হয় সনেট প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য রাখতে আগ্রহী আমি অথবা বলা যেতে পারে লোক সম্বরণ করা যাচ্ছে না ইংরেজি সনেটের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত বহু সমাদৃত সনেট রয়েছে তার মধ্যে থেকে আমি একটি সনেট এখানে পাঠ করছি নাম হচ্ছে বউ কথা কও উনি কি উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন আর আবৃত্তিকারকরা কি উদ্দেশ্যে পাঠ করেন আমি সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না 
আমি যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সনেটটাকে দেখেছি বা পড়েছি আমি সেই ভাবধারার বশবর্তী হয়ে আপনাদের সামনে সনেটটি উপস্থাপিত করছি পরবর্তীকালে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের প্রথম সেট এক থেকে দশ সনেটটি আবৃত্তি করব মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা চতুর্দশ পদীয় কবিতা বউ কথা কব বউ কথা কি পাখি আমরা জানি তিনি তার উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলছেন এটা মজারও বলা যেতে পারে কি দুঃখে হে পাখি তুমি শাখার উপরে বসি বউ কথা কও কথা কও এই কারণে মানিনি ভামিনি কেহে ভামের ঘুমরে পাখারূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদলে পাখারূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদলে তেই সাত তারে তুমি মিনতি বচনে তেই হে এ কথাগুলি কহিচ কাতরে বড়ই কৌতুক পাখি জনন এ মনে নর নারী রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে সত্য যদি তবে শুনো দিতেছি যুগতে শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি একু দায়ে পবনের বেড়ে যাও যথায় যুবতী ক্ষমা পিয়ে এই বলে পরগিয়ে পায় কবু দাস কবু প্রভু শুনো খন্নমতি প্রেম রাজ্যে রাজা সন থাকে এ উপায় ক্ষমপ্রিয়ে এই বলি পরগিয়ে পায় কবু দাস কবু প্রভু শুনো খন্নমতি প্রেম রাজ্যে রাজা সন থাকে এ উপায় এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক প্রেম কবিতা বলা যেতে পারে আমি এখন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সনেট থেকে পাঠ করছি সনেট নাম্বার ওয়ান ফ্রম ফ্যারেস্ট ক্রিয়েচার উইথ ডিজার অন ট্রিজ ফ্রম ফ্যারেস্ট ক্রিয়েচার উইথ ডিজার অন ট্রিজ দ্যাট রোজ মাই টু নেভার ডাই বাট অ্যাজ দ্য রেপার শুড বাই time disease he stay there he a mind to bear his memory but thou contracted a thing on bright eyes first thy life just a flame with the self substantial fuel making a fermenting with abundant slides thy soul therefore to thy sweet self too cruel Thou that art now the world's fresh ornament and only hurled to the good is free. Within came on what raised to thy content and tender. The chill, my cast wasting, nearing pity the world of ills this gluten be. To eat the world's dew. by the cream and leave sonnet too why forty winters shall besides the blow when forty winters shall besides the blow and the deep trenches in the British fell thy oaths proud livery so gazed on now will be tattered with a small old bell be not wow thy good lies for all the treasures of the last days to say within thee all deep shut lies and all leaden shame and thirstless praises how much more praises deserve the beauty's use if thou couldst answer this fair child of mine shall survive count and make my old excuse proving his beauty why succession thin is why to be new made when thou art old and see thy blood warm when thou fill it fills it cold and now the solid number three look in the glass a tame face the best Look in thy glass and tell the faces thou bewest now is the time that face should form another whose face is now thou not 
linguist doubt does bigger the world and place on model of her is she so fair whose an album disdains the tenage of the husbandry or who is he or who is he so found will be the tom of his self love to talk or say the art the mother's glass and she is deep or bad the lovely apple of her prime so thou windows of thin eyes shall see despite your wrinkles this thy golden time but if thou live remember not to be thy sin and thin eyes dies with thee now sonnet number 4 on thrifty loveliness why does thou spend on thrifty loveliness why dost thou spend upon thyself that which is legacy nature's request gives nothing but doth wait and bring friends to wait to those are free and when friends wait to those are free then betils neither so why dost thou abuse the bounties the jesus given they to give Prophet Chris, and sure, oh my, does to thou use to pray to some of the songs? He constantly for having traveled with thy soul alone. The wall, the shelf, the sweet soul does to deceive. Then how, when nature calls thee to be gone, what acceptable, what eat? Canst thou live? The unused beauty must be the tomb with thee, which used leaves the sculpted, the vital. Those are words that with gentle walk did fail. Those are words that with gentle walk did fail. The lovely children where every eye does dwell will play the tenants to the very same, and that the fair. Which weary doth itself, or never resting time waits summer on, to hide his winter and the confounds with tree, confounds with deer, sharp checked with the forests and lusty leaves whiten, beauty over snowed and burnished everywhere, then not sounds, destination left a liquid. Fresh and print in walls of the glass. Beauty is a fire to win the beauty where bereft, no, no, no even bruise the body falls, but flowers, but flowers distilled thou then with the winter wind. Lizard, lies but the soul near such chances to be sweat. Sorry, number six. Then let not winter's ragged hand deface in thee thy summer ere thou be distilled. Make sweet some vial, treasure thou some place with beauty's treasure ere it be self killed. That use is not forbidden usually, which happy is those that pay the willing loan. That's for thyself to breed another thee, or ten times happier be it ten for one. Ten times thyself were happier than thou art. If ten of thine ten times refigured thee, then what could death do if thou shouldst depart, leaving thee living in posterity? Be not self-willed, for thou art much too fair to be death's conquest and make worms thine heir. Of Shakespeare's sonnets, seven. Lo, in the Orient, when the gracious light lifts up his burning head, each under eye doth homage to his new appearing sight, serving with looks his sacred majesty. And having climbed the steep up heavenly hill, resembling strong youth in his middle age, yet mortal looks adore his beauty still, 
attending on his golden pilgrimage. But when, from highmost pitch with weary car, like feeble age, he reeleth from the day, the eyes for duteous now converted are from his low tract, and look another way. So thou, thyself outgoing in thy noon, unlooked on diest, unless thou get a son. Of Shakespeare's Sonnets. 8. Music to hear. Why hearst thou music sadly? Sweets with sweets war not, joy delights in joy. Why lovest thou that which thou receivest not gladly, or else receivest with pleasure thine annoy? If the true concord of well-tuned sounds by unions married do offend thine ear, they do but sweetly chide thee who confounds in singleness the parts that thou shouldst bear. Mark how one string, sweet husband to another, strikes each in each by mutual ordering, resembling sire and child and happy mother, who, all in one, one pleasing note do sing, whose speechless song, being many, seeming one, sings this to thee, Thou single wilt prove none. Of Shakespeare's Sonnets 9 Is it for fear to wet a widow's eye that thou consumes thyself in single life? Ah, if thou issueless shall have to die, the world will wail thee like a makeless wife. The world will be thy widow, and still weep that thou no form of thee hast left behind when every private widow well may keep by children's eyes her husband's shape in mind. Look what an unthrift in the world doth spend, shifts but his place, for still the world enjoys it, but beauty's waste hath in the world an end, and kept unused, the user so destroys it. No love towards others in that bosom sits, that on himself such murderous shame commits. William Shakespeare's sonnet number 10, this is the last one of this batch. For shame, deny that thou brush like to him who for thyself art so unprovident. Grant if you will to thou art blot of many. But that thou none lovest is the most of them. For thou art so diseased, weak, murderous hit, thus against thyself thou stickest not to conspire, seeking that virtues look to rent, which repair should be thy chief teaser, or change thy thought, that I may change my mind. Shall hate be fell, lost with thy gentle love? Be as thy presence is gracious and kind, or to thyself at least a kind hearted prayer. Make it another self for love of me, that beauty still may live in thee of thee. Thank you. Thank you very much.